ഹായ് എല്ലാവർക്കും മലയാളി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസ് തീരത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് തീരം അല്ലെങ്കിൽ ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ച് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് തീരം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ചും ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോളും ഉണ്ട് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ബോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ബോക്സ് വൺ ബോക്സ് ടു തുടങ്ങിയ രണ്ട് ബോക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വൈറ്റ് ബോളുണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ബോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിനെയാണ് ഞാൻ എ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ഗിവൺ ബി വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം വന്നു ബി വൺ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഇവൻ്റ് ഏതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ ആണ് അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേവറബിൾ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ബോൾ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ഗിവൺ ബി ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ബോളിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബോൾസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സംതിങ് ഗിവൺ എ അത് എന്താണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബോക്സ് ഉള്ള സമയത്ത് വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ട് ബോക്സ് ഉള്ള സമയത്തും വൈറ്റ് ബോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഗിവൺ ബി വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഗിവൺ ബി ടു ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ബോക്സ് വൺ ആണെന്ന് ആദ്യം തന്നു അതിൽ എ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്തായിരുന്നു ബോക്സ് ബി ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും എ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് എന്താണ് എ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഞാൻ ഒരു ബോൾ എടുത്തു എടുത്ത ബോൾ വൈറ്റ് ബോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് എന്താണ് നേരെ തിരിച്ചു വരാൻ പോവാണ് ആ അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് വൈറ്റ് ബോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ആണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് ബോൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ആവാനുള്ള പ്രോബോളിറ്റി എന്ത് അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ആവാനുള്ള പ്രോബോളിറ്റി എന്ത് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അത് ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബോളിറ്റി എന്ത് സെക്കൻഡ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബോളിറ്റി എന്ത് ഇതായിര
ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും എ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എ കിട്ടണം അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വണ്ണും ബി ബി വൺ ഗിവൺ എ രണ്ട് രണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോണത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ ആണ് അതായത് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിൽ നിന്നും എ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ പിന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ എ സംഭവിച്ചു പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ എ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസാണ് ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സ് ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നും എ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൺ ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നും ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ നോക്കി നോക്കാം ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വണും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി വൺ ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ വാല്യൂസ് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫൈവ് ബൈ ലെവൻ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചും ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ചും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബേഷ്യൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ബേസ് തീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ ഇവൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒമേഗയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒമേഗയിൽ ഈ ബി വൺ ബി ടു എന്തായിട്ടുണ്ട് പല പല ബോക്സുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല പല പോർഷൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്ര ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ അത് ഓരോ പാർട്ടീഷ്യൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ എല്ലാ ബി ഐസും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസ് ആണ് ബി ഐസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാ ബി ഐസും കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ എയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി വണ്ണത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബി ടുവിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബി ത്രീയിലെ ബി ഫോറിലെ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ഏതിലത്തെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ഫോർ ദ ടൈം ബി ഞാൻ ഒമ്പത് ബീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഒമ്പതിൽ കൂടുതലോ കുറവോ എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ രണ്ട് ബി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ബി വണ്ണും ഒന്ന് ബി ടുവും ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഐത്ത് ബി ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐത്ത് ബി ഓക്കെ ആ ഐത്ത് ബിയില് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ എന്ത് ഇവൻ്റ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ബോൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് ബോൾ ഐത്ത് ബോക്സിലെ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ത് ഓക്കെ നേരത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് സംഭവിച്ചു അത് ഐത്ത് ബോക്സിലെ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഐ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓ
whole divided by summation i is equal to 1, 2, 3, up to n, probability of bi into probability of a given bi. Okay, this is our base theorem. Okay, then we have a classical approach, Bayesian approach, so we have two approaches. Probability is the concept of the probability, so we have to do the example. We have to do the example of the x1, x2, x3, xn, and n observations. We have to do the classical approach. E n observation sum additional item mungkin anda lihat lori information ni, engkau adun guru kuti cair tu guna rada bi prime beri ni, engkau lada Bayesian approach. Okay, apabila guru kutiye, saya ni pakan do samsaeri chu, adu bercita kutiye beri rada bi prime, saya beri ni, engkau lada classical approach. Guru kutiye saya kan do samsaeri chu, a information ni kaya lindu, where orang rada kutiye beri itu already parni bercita lori kaya lindu, adu kaya lindu, adu rada guru kuti club bi itu guna. I will tell you about the information that is the Bayesian approach. Okay, so we will discuss this as well. So, the Bayesian proof is very important. We will do full step. So, we will do the same thing. 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 Bye.